أحسن الله إليكم نختم بهذا السؤال هل من كلمة مباركة توجهونها لأبنائكم وإخوانكم طلاب العلم وفي الأمة الإسلامية جمعاء نعم كلمة نوصيكم بتقوى الله والمواصلة طلب العلم الحرص على ذلك والعمل بما علمكم الله والدعوة إلى الله عز وجل تعليم الناس ما تعلمتم وترك التشاحن اللي الآن حصل بين طلبة العلم تشاحن والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم احذروا من فلان لا تجلسون مع فلان لا تقرؤون على فلان هذا ما يجوز إذا كان فلان عنده خطأ فناصحه بينك وبينه أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ فلا يوجب هذا نشر من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون الواجب التناصح بين المسلمين الواجب المودة بين المسلمين ولا سيما طلبة العلم لا سيما مع العلماء احترام العلماء وعدم التوصية ببعضهم والتحذير من بعضهم هذا سبب أسرارا كثيرة سبب تشاحنا وتباغضا وسبب فتنة تجنبوا هذه الأمور جزاكم الله خيرا وكونوا كما أراد الله سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم احرصوا على التآلف احرصوا على التناصح بينكم احرصوا على التعاون على البر والتقوى واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمن المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع بحاجة إلى قطع النزاع بينهم بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى لا تصيرون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين إذا حصل حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم من يبقى للأمة العوام ما عليهم شرع شرع على طلبة العلم اللي يصلحون بين الناس اللي يعلمون الناس اتركوا هذه الأمور هذه التشاحنات وهذه المهاترات وهذه الخصلة الذميمة ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه منه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم من ناع للخير معتد أثيم لا تطيع هؤلاء تكون عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة من أدركتم عليه خللا فناصحوه إذا كبت هذا لا تصدد الشائعات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح ما نقول اتركوا الخطأ لا أصلحوا الخطأ نقول أصلحوا الخطأ ما تتركون الخطأ لكن تصلحونه بالطرق الشرعية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه The questioner, he says, may Allah treat you in the best of manners, 
we will conclude with this question. Is there any blessed advice that you would like to direct to your sons, brothers, students of knowledge, and to the whole of the Ummah? The Shaykh Hafizullah Ta'ala, he says, yes. Advise them to fear Allah and to have reverence for Allah, taqwa of Allah, and to continue with seeking knowledge and to be diligent upon this and to work in accordance with that which Allah has taught you. To call to Allah Azza wa Jal, to teach the people that which you have learned, and to stay away from having hatred and animosity for one another which has now arisen between the students of knowledge. Hatred, cursing, talking bad about one another and having animosity between each other until such a point that there is disunity between them. Disunity between the ummah, disunity between the students of knowledge. Beware of so-and-so. Don't sit with so-and-so. Don't read upon or with so-and-so. All of this is not permissible. If an individual hides with him a mistake, then advise him between yourselves. But do not spread this amongst the people and warn against him. If he is a scholar or a student of knowledge or just a righteous man, but he has made a mistake, then this does not necessitate the spreading of the likes of this. Those who love that fahisha be spread amongst those who believe will have a painful chastisement in this world and in the hereafter. Allah knows and you do not know. What is obligatory is to give advice amongst the Muslims. It is obligatory to foster love amongst the Muslims, especially amongst the students of knowledge, especially amongst the scholars, to have respect for the scholars and, and do not condemn some of them and warn against others from amongst them. These things have caused much evil and have caused hatred and animosity and have caused fitna. Stay away from this. Stay away from these things. May Allah reward you all with good. And be as Allah subhanahu wants you to be. Verily, this is your nation, one nation. And do not be like those who have split and divide after clear evidence has come to them. These ones will have for them a tremendous punishment. Be diligent upon having harmony amongst yourselves. Be diligent in giving good advice amongst yourselves. Be diligent upon cooperating upon righteousness and piety. And beware of those things that cause disunity amongst the Muslims, especially during these times. The Muslims are now in need of being unified. They are in need of ceasing and stopping the disputes amongst them. They are in need of cooperating upon righteousness and piety. Do not help the enemy upon splitting the Muslims. If there comes about any splitting and disunity amongst the scholars and the students of knowledge, then who will remain from the Ummah? The common folk, they don't have the capacity in seeking knowledge and rectifying the people and teaching the people. So abandon these things. The spreading of hatred, abuse and revilement, and these blameworthy traits. And do not backbite one another. Does one of you love that he will eat the dead flesh of his brother? And do not obey everyone who swears much and is considered worthless, a fault finder, spreader of slander, hinderer of good, transgressor, and one who is sinful. Don't listen to or obey these people. Are you going to help the shaitan in dividing and weakening the ummah? If you find a deficiency or someone is upon a deficiency, advise him. But only if this is confirmed. Not just due to mere false allegations. O oh, you who believe, if a fasir comes to you with information, confirm and verify it. Least you not harm a people out of ignorance and then become remorseful over what you have done. O oh, you who believe, when you go out in the path of Allah, be clear and verify and do not say to the one who gives you salam, you are not a believer. Allah Jalla wa'ala encourages the Muslims to be unified and to have unity and to cooperate with one another and to give each other good advice. Now we are not saying leave alone the mistake. No, correct the mistake. Don't abandon the mistake. Rather correct it according to the way of the Sharia. Ah. May Allah give everyone success in doing that which he loves and that which he is pleased with. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه